Доброе утро всем. К нам приехала хозяйка Виктория со своим красавчиком Зевсом. Приехали на плановую операцию, которую в дальнейшем вам покажем. Поэтому присаживайтесь поудобнее и смотрите продолжение сегодняшней истории. Зевс уже входит в состояние релакса. Виктория придерживает пальчиками, а через несколько минут он уже будет перемещаться в предоперационную, а затем операционную. И тоже вам покажем. Хозяйка Виктория уже ушла домой, переживать, держать кулачки. А мы с Зевсом перемещаемся в предоперационную, затем в операционную. Сегодня у нас две операции. Одна операция – это операция по стерилизации, так называемая кастрация. Вторая операция – у нашего красавца есть неврологическое расстройство. Расстройство – тоже маленький ролик мы приложим в начале фильма. Он бегает за своим хвостом и считает, что его хвост – это кто-то чужой. И вот бегает настолько долго и настолько сильно, что создает себе боль, воспаление. И при этом все переживательно за этим наблюдают. Один из методов решения данного вопроса <coughs> – это применение препаратов. Препараты при этом результата не дали. Вторая основная помощь – это операция, которую мы вам покажем. Поэтому присаживайтесь и смотрите продолжение нашей истории. Зевс уже на операционном столе находится в состоянии наркоза. Кажется, смотрит, в реальности спит. Собачки и кошечки, кто не знает, не закрывают глаза в наркозе. И мы движемся в сторону процедур, которых наметили, в сторону операции. Поэтому хотел бы, чтобы все вы подержали кулачки за нашего красавца, чтобы все у него прошло отлично. Наша операция подошла к логическому завершению. И вот... Покажем маленький хвостик. Хвостик, который будет служить верой и правдой нашему красавцу всю оставшуюся жизнь. Да, мера, мера как говорят, вынуждена. Хвосты в наше время запрещено удалять из-за каких-то косметических таких факторов. А если мы говорим о направленных операциях, то да. Удаляем и будем удалять. Почему? Потому что это улучшает качество жизни. Поэтому наша задача сейчас переместить нашего красавчика в послеоперационный бокс и ждать его пробуждения. А также расскажем, что вторую операцию по кастрации тоже успешно выполнили. Поэтому перемещаемся в послеоперационный бокс. Красавчик уже в послеоперационном боксе. Потихонечку просыпается наш красавчик уже проснулся и скучает за своей хозяйкой которая приедет с минуты на минуту так несут нашего красавчика операция прошла на раз-два наш красавчик стал доберманом можно так сказать вот с таким красивым хвостиком еще пьяненький сонливенький хозяйка уже рядом и на этом наша история заканчивается. Всем спасибо, что смотрели и переживали. Все прошло тихо и спокойно.